வடக்கு நேர்களில் ஸ்ரீலங்காவின் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து வெளியாகும் பத்திரிகைகளின் செய்திகளை தரும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியுடன் இணைந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் முதல் வீரகேசரி பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்வோம் வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் கட்சித் தலைவர்களின் கலந்துரையாடலில் இணக்கம் வர்த்தமானி அறிவித்தல் அடுத்த வாரம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை பொறுப்பு கூறலில் இருந்து அரசாங்கம் விலக முடியாது ஐநா நிபுணரின் பரிந்துரைகளை வரவேற்கின்றது கூட்டமைப்பு என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரனின் புகைப்படத்துடன் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த செய்தியை விரிவாக பார்ப்போமானால் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்த உண்மை நீதி இழப்பீடு மற்றும் மேல் நிகழாமைக்கான உத்தரவாதங்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விசட அறிக்கையாளர் பப்லோடி கிரிஷின் கருத்துக்களை முழுமையாக வரவேற்பதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது என்ற தலைப்பின் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இதேவேளை அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள ஐநா நிபுணரின் கருத்துக்கள் என கூட்டு எதிர்கட்சியின் புகைப்படத்துடன் அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மிகச்சிறந்த இடத்தில் இலங்கை ஐநா உறவு வெளியுறவு செயலாளர் பிரசாந்த் காரியவசம் என்பதாக உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயலாளரும் அமைச்சருமான ஹபிர் ஹாசிம் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் முக்கியஸ்தர்களும் உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சருமான ஃபைசர் முஸ்தபா ஆகியோருக்கு இடையில் அமைச்சரவையில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இதேவேளை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் உட்பட ஏழு பேருக்கு விளக்கம் அறியல் விசாரணை தீவிரம் என்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இவைகள் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்ட செய்திகளாக காணப்பட்டன தொடர்ந்து தினக்குரல் பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்வோம் அரசியலமைப்பு விடயத்தில் அரசு எல்லை தாண்டக்கூடாது அமரப்புற நிக்காய உட்பட பௌத்த பீடங்கள் வலியுறுத்தல் என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அரசியல் அமைப்பில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய நோக்கம் இருக்குமாக இருந்தால் அதனை தேர்தல் முறைகள் தொடர்பான திருத்த சட்டத்துடன் மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் அதற்கு அப்பால் சென்று புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டுவர வேண்டிய எந்தவொரு அவசியமும் இல்லை என அமரப்புற நிக்காய உள்ளிட்ட மேலும் சில பௌத்த பீடங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது நாட்டின் துரோகிகள் கொல்லப்பட வேண்டும் மேஜர் ஜெனரல் காமல் குணரட்ன என்பதாகவும் ஒரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உயிருக்கு விமலின் கருத்தால் அச்சுறுத்தல் சபாநாயகர் நடவடிக்கை என்பதாகவும் உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது யாழ்ப்பாணம் துப்பாக்கிச் சூட்டின் பின்னணியில் புலனாய்வு பிரிவான கேள்விக்குறியோடு புகைப்படுத்தின அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மை காலமாக வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளமையினால் மக்கள் மத்தியில் அச்சநிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சில துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவங்களின் பின்னணியில் புலனாய்வு பிரிவினர் செயற்படுகின்றார்களா என யாழ் மாவட்ட போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியை மேற்கோள் காட்டி ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளதாக இந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது சட்டத்தரிகள் சங்கம் போர்க்கொடி அரசியல் அமைப்பு விவகாரம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இதுவரை இடைக்கால அறிக்கை தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தவறா இவ்வாறு இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முன்பக்கத்தில் வெளியான செய்திகளை பார்வையிட்டிருந்தோம் தொடர்ந்து சுடரலை பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்ளலாம் சுடரலை பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக அரசுக்குள் இருப்பது வெட்கம் கரங்கள் கட்டப்பட்ட அமைச்சு எதிர்க்கு அமைச்சரவையில் சிறினால் சாம்பிக்க என்பதாகவும் ஒரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது குட்டி தேர்தலால் முட்டி மோதும் பங்காளிகள் அமைச்சரவையில் மூண்டது கடும் சொற்போர் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இதுவரை அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபாவிற்கு ஆப்படிக்க தயாராகிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி உள்ளூராட்சி தேர்தல் எழுத்தடிப்பு தொடர்ந்தால் நிதி ஒதுக்கீடு முடக்கம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது சர்வதேசத்தின் பிடிக்குள் இருகும் இலங்கை அரசு பப்லோவின் அறிக்கையை வரவேற்கிறது கூட்டமைப்பு என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இவைகளை இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் செய்திகளாக காணப்பட்டன தொடர்ந்து ஆங்கில பத்திரிகையான டெய்லி மிரல் பத்திரிகை எடுத்துக்கொள்வோம் டெய்லி மிரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக ஜனவரி இருபத்தி ஏழில் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் மனோ கணேசன் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது சமஷ்டி கட்டமைப்பை நோக்கி ஸ்ரீலங்கா நகர்கின்றது விமல ரத்ன தேர் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது நாடாளுமன்றத்திற்கு கொண்டு வைப்பதாக விமல் வீரவன்சவின் கருத்து தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கர ஜெயசூரிய தெரிவித்துள்ளதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இவைகள் இன்றைய டெய்லி மிரல் பத்திரிகையின் செய்திகளாக காணப்பட்டன தொடர்ந்து சிங்கள பத்திரிகையான லங்காதீப பத்திரிகை எடுத்துக் கொள்ளலாம் இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக பாதாள உலக கோஷ்டியுடன் தொடர்பு பட்டிருந்த அமைச்சர் ஒருவரின் மனைவி மற்றும் ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஜனவரி மாதம் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் என்பதாக உங்கள் செய்தி காணப்படுகின்றது இவைகளே இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையின் முன்பக்கத்தில் வெளியான முக்கிய செய்திகளாக காணப்பட்டன நல்லது நேர்களே ஸ்ரீலங்காவின் கொழும்பிலிருந்து வெளியாகிய செய்தியை பார
அவற்றிலே முதலில் நாம் உதயம் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது வேள்விகளுக்கு நிரந்தர தடை யாழ் மேல் நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்ற நீதி யாதைக்கு எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள இந்து ஆலயங்களில் மிருக பலியிடல் வேள்வி நடத்துவதற்கு யாழ்ப்பாணம் மேல் நீதிமன்று நிரந்தர தடை விதித்தது இந்து ஆலயங்களில் பலியிடல் பூஜை வழிபாடுகளை நடத்துவதற்கு இறைச்சி கிடை சட்டத்தின் கீழ் உள்ளூராட்சி சபைகள் அனுமதி வழங்கி வந்தமை அதிகார முறைகேடு என்றும் நீதிபதி தனது தீர்ப்பிலே சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது ஐநா அறிக்கையாளரின் கருத்து கிடைக்க வரவேற்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பிலே செய்தியும் அம்பலவன் பொக்கணையில் ஆயுத வேட்டை நேற்று தோல்வி படையினர் தோண்டிய இடத்தில் எதுவும் இல்லை ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி உள்ளூராட்சி தேர்தல் மற்றும் ஒரு செய்தியாக ஒரு கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தி இங்கே பிரசுரமாக இருக்கின்றது மாமியை வெட்டி கொன்று மனைவியை காயப்படுத்திய குடும்ப தலைவருக்கு எட்டு வருட சிறை தண்டனை யாழ்ப்பாண மேல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு என்ற தலைப்பிலே அது வரையப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சராக இருப்பதற்காக வெட்கப்படுகின்றாராம் சம்பிக்க அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அவரே தெரிவிப்பு போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் உதய நாளிதழில் பிரதமராக இருக்கிறது இனி காலை கடல் நாளிதழ் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது சாட்சிகளை சம்மதித்தால் மட்டுமே வழக்கு மீளவும் பவனியாவுக்கு சட்டமா அதிபர் திட்டவட்டம் சுமந்திரனிடம் தெரிவிப்பு மூன்று தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கு எதிரான வழக்குகள் வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் இருந்து அனுராதபுரம் மேல் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த வழக்குகளின் பிரதான சாட்சிகள் அரசு வழங்கும் பாதுகாப்பை ஏற்று தமிழ் பிரதேசத்தில் பிரசன்னமாகி சாட்சியம் அளிப்பதற்கு சம்மதித்தால் மட்டுமே அந்த வழக்குகளை மீளவும் வவுனியா நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற முடியும் இவ்வாறு சட்டமா அதிபர் ஜெயந்த ஜெயசூரிய திட்டவட்டமாக தெரிவித்து விட்டார் நேற்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரும் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எம்பி சுமேந்திரனிடம் அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி தொடர்கின்றது அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் இன்றுடன் காலாவதியாகின்றது ஜனாதிபதி கேட்ட காலக்கெடு கட்டார் புறப்பட முன் ஏதும் அறிவிப்பாரா என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வழக்கு மீள வவுனியாவுக்கு மாற்றக்கோரி மீளாய்வு மனு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்ய முயற்சி விவல் வீரவன்சவுக்கு மாரடைப்பு என்று தெரிவிக்கிற செய்தியும் சிறை கைதிகள் மூவரும் அனுராதபுரம் ஆஸ்பத்திரிக்கு நல்ல தீர்வு வரும் தவராஜா நம்பிக்கை என்ற தலைப்பிலான செய்தியும் மற்றும் ஒரு செய்தியாக நகரில் நேற்று கவலையீர்ப்பு தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் உண்ணாவிரத போராட்டத்திலே ஈடுபட்டுள்ள மூன்று தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற கோரியும் அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை சம்பந்தமாகவும் நேற்று யாழ் நகரிலே இந்த கவலையீர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றதாக அந்த செய்தி குறிப்பிட்டு செல்கிறது இனி நாங்கள் வலம்புரி நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது இடைக்கால அறிக்கை விவாதத்தின் போது மகிந்த ஆதரவு அணி ரகளையில் ஈடுபட முடியும் புதிய அரசமைப்பு தொடர்பான இடைக்கால அறிக்கை மீதான விவாதம் நாடாளுமன்றத்திலேயே எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி ஆரம்பித்து நவம்பர் முதலாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இந்த காலப்பகுதியிலே நாடாளுமன்றக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பெரும் போராட்டங்களை நடத்த மகிந்த ஆதரவு அணி கங்கடம் கட்டியுள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரதமாக இருக்கிறது ஒரு மாதம் கடந்தது கைதிகளின் போராட்டம் விமலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை மகாநாயக்கர்களை சந்திக்க கூட்டமைப்பு தீர்மானம் போலீசாரின் அசாதாரண செயற்பாட்டால் யாழில் அதிகரிக்கும் குற்றச் செயல்கள் எந்த தடை வந்தாலும் புதிய அரசியலமைப்பு வரும் டிலான் பெரியரா சூளுரை ஜனாதிபதி மைத்ரி கட்டாருக்கு விஜயம் போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் இன்றைய வலம்புரி நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கிறது நல்ல தனுபுரங்களை இத்துடன் இன்றைய நாளிதழ்களின் பார்வையை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்